നമുക്ക് ബംഗാളി സ്റ്റൈലിലുള്ള മീൻകറി വെക്കാം ഇത് ഒതന്റിക് വെയിൽ അവർ സാധാരണ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അല്പം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അവർ സാധാരണ അവരുടെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ മീനുകളായ ഹിൽഷ രോഹു അങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ കടലിലെ ഒരു മീൻ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു എട്ട് കഷ്ണം മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് ഉപ്പും മഞ്ഞളും മാത്രം പുരട്ടി ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് പെരട്ടി വെച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പം ഉപ്പും മഞ്ഞളും മാത്രം അതാണ് അവരുടെ രീതി ഉപ്പും മഞ്ഞളും മാത്രം പുരട്ടി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സവോള കൊത്തി അരിഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് പൊടി പൊടിയായി അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ തക്കാളിയാണ് സാധാരണ അവർ തക്കാളി ചേർക്കാറില്ല പക്ഷെ ഞാനൊരു പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തക്കാളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എരിവിന് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പച്ചമുളകാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ചെറിയ കഷ്ണം മതി പിന്നെ ഒരു രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട മെയിൻ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് കടുകാണ് കടുക ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ പെട്ട് കഷ്ണമല്ലേ മീനുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ണങ്ങൾ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെയൊക്കെ ആകാം അത് ഒരുപാട് കൂടി പോകരുത് കടുകിന് കയ്പ് ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ കറുത്ത കടുകും എടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ തോല് കളഞ്ഞ കടുക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതെടുത്തതാണ് നിങ്ങൾ അഥവാ കറുത്ത കടുകാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ അരയ്ക്കും പേസ്റ്റ് ആക്കും ആ എന്നിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു അല്പം വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് ആ കറുത്ത തോട് അരയത്തില്ല പിന്നെ അത് ഡൈജഷനും പ്രോബ്ലം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് പേസ്റ്റ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് അരിപ്പ കൊണ്ട് അരിച്ച് ആ കറുത്ത തോല് മാറ്റണം അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നമുക്കിനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം മീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് മീൻ ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് മീൻ വറക്കാൻ വെക്കാം പിന്നെ മീൻ വറക്കുന്നത് സാധാരണ അവർ ഈ മീൻ മുഴുവനായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് കടുകെണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് സൺഫ്ലവർ ലോയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കടുകെണ്ണ താല്പര്യമാണെങ്കിൽ അതിൽ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം മീൻ വറക്കാനായിട്ട് ഇടട്ടെ ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പം നമുക്ക് അതിനായിട്ട് എണ്ണയൊഴിച്ച് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിപ്പം മീൻ ഇവിടെ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അല്പം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് രണ്ട് വശവും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പം പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മീൻ ഓരോ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കത് രണ്ട് വർഷവും ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ആ മീൻ ഷാലോ ഫ്രൈ ആകുന്ന സമയം കൊണ്ട് അരയ്ക്കാനുള്ളത് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ മിക്സിയുടെ ഒരു ചെറിയ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് നിങ്ങൾ കറുത്ത കടുക ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അരച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കറുത്ത ആ തോല് അരിച്ചു മാറ്റണം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ആ ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി എന്നിട്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം ആദ്യമേ ചേർത്ത് അരയ്ക്കരുത് കടുക് അരയാൻ പാടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം അല്പാൽപ്പമായിട്ട് ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കട്ടെ അപ്പം ഞാനിത് അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കടുകിൻ്റെ പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി ഞാൻ ഈ മീൻ ഒരു സൈഡ് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത സൈഡ് വീണ്ടും ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് മറിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഭാഗവും കൂടെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ
ഇനി നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ മീൻ വറുത്ത ആ എണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് അതിലാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് ഗ്രേവിയുള്ള കറിയല്ല കുറുകിയിരിക്കുന്ന ജസ്റ്റ് കഷ്ണത്തെ മാത്രം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സൈസിൽ അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഒരു രീതി അപ്പം ഇനി ഈ പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം ഇപ്പം പാൻ ഒരുവിധം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ മീൻ വറുത്ത എണ്ണ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി എണ്ണയൊന്ന് ചൂടാകട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സവോള ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പേസ്റ്റ് രൂപമാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാം കേട്ടോ സവോളയും നമുക്ക് ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് എന്നിട്ട് വഴറ്റുക ആ തക്കാളി വെന്ത് ഉടയട്ടെ നമ്മൾ പ്ലേ പേസ്റ്റ് ആക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് വെന്ത് ഉടയാൻ പറയുന്നത് പേസ്റ്റ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ നമ്മളൊന്ന് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം അത് വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കടുകിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കടുകിൻ്റെ പേസ്റ്റിൽ ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ചേർത്ത് അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അരച്ചെടുത്ത പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ഈ മിക്സി അല്പം കഴുകിയ വെള്ളവും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ അത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ആ മീൻ ഒന്ന് മുങ്ങി വേകാൻ പാകത്തിന് നമുക്കൊരൽപ്പം ഒരരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടെ ഞാനിപ്പം അര അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ ഒരര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തിളച്ച് കഴിയുമ്പം തിള വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് തിള വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അടച്ചു വെച്ചു നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഒരുവിധം നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഗ്രേവി അല്പം ലൂസാണ് അവരുടെ തിക്കായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റേ പോപ്പി സീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അരച്ച് ചേർക്കും ഇപ്പം ഞാനത് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഗ്രേവി അല്പം ലൂസായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കത് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാം ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഞാനിവിടെ അല്പം വളരെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അല്പം മല്ലിയിലയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ കടുകെണ്ണ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിൽ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് 
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബംഗാളി സ്റ്റൈൽ ഒരല്പം കേരള വേർഷനും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള മീൻകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത റെസിപ്പിയായിട്ട് വീ